Hi friends, welcome to my YouTube channel, Minnar's World. Today's topic is about Doklam issue. So, this Doklam issue and the Dean Gurinchi discussion in this video. Before going to that, na channel ne aithe yawar aithe subscribe chase kulle do. So, one request subscribe chase kundi. Yeh aithe latest updates unta yo abeni mere tel scorechu. So apart from that, na channel, na videos, make na chinaite lai thega na ka thumbs up ivandi, make aye mana doubts, clarifications, aye mana unte ga na ka comment section lo type cheindi. Me ko yeto vandi issue aye na gani. Not only related to government jobs, even it is related to private jobs. Not only related to one specific topic, irrespective of topic. Indian politics gani, Indian geography gani, so general studies ke sambandhi inchinate, sambandhi inchinate huvi gani, current affairs ke sambandhi inchinate huvi gani. Ye vay na gani, mee ku ye video ka wal no, meer comment section lo type chandhi, we will surely help you out, okay? Thank you only. So, now we will go for the video, our main target. So, what is this doklam issue? Yendu ku, e doklam issue ho chindhi. So, नेन इकड़ अजेंडा मेंशन जेशना नो, मेर इकड़ चूस्त उन्टे गनका, मेर अब्जोर्ट चेस्त उन्टे गनका, इश्यूर यंदु कु राइज आइंदी, चैना, इंडिया कु ये मन्निंदी, आफ्टर दट, यंदु कु इंडिया, इन्वोल आइंदी, भुटान चैना, की सम्मन in a simple way, proper way, and then make explain just on an ipadu. So, coming to the issue. Actual ga issue e nt and a single line lo chappal and a road, con road construction ki base chase kone se si issue ho chindi. Road construction yakada jarugutundi and a china lo jarugutundi. China lo road construct chase the Bhutan ki problem e nt. Bhutan ki problem was the India ki problem e nt. And it will be three things. Okay. Three issues. So, the first thing is, one area is, one area is, one area is, one area is, so, a critical area. Okay. A lot of problems create one area is, one area is, one area is, one area is, three countries are, surroundings are, borders are, one area is, China is, तरवाता भूटान की तरवाता इंडिया की एक्चुअल का जब पाल अंटे इंडिया की अंत का मेन ये मिले दो बट स्टिल आइना का नहीं इंडिया इन्वॉल्व आई हिंदी यंदो को ये मिटी आने दी किंदा इनका ये वीडियो चूस तो अंटे मिक्तलुस तो अंटे दी सो विल गो फॉर दैट वन सो चाइना एम चेस इन अंटे का ना आ पर्टिकुलर प्ल भुटान यहां मन्यार अंटे गनका लेद सर मीरू अच्छे से सी रोड कंस्ट्रक्ट चेए कुड़ दोंजे प्यारू दान की चैना समाधान में एंट अंटे गनका ना एरिया लो ना रीजियन लो ना टेरिटिरी लो नेनू रोड कंस्ट्रक्ट चेस कुंटे मीकेंटी ये डिस्प्यूटेड एरिया लोग अगर कहाँ रोड कंस्ट्रक्शन सीवीवी चेस्टे वाला आर्मी मत्थम ओके वाला आर्मी मत्थम इजी का आ एरिया लोग की एंटर आई पोते भूटान मध्य युद्धम जरिये ते भूटान ओड़ी पोता दी अने वक्त बयाम तो वालो वधन जब प्यारो ने नो ये पॉइंट्स अन्नी में को माला मैप लो एक्सप्ले� चाइना वालों वो पको लेते हैं मेमो रोड कंस्ट्रक्ट चेस्टा मंटे चेस्टा मंजे प्यारो सारे बाने होंडे सो तरवाता ये मज़ेरी नंटे का ना का भूटान वालों इंडिया देखकर कुछ ऐसे सी हेल्प आड़ी करो ये हेल्प ये नंटे का ना का इन तक मुंडो भूटान की इंडिया की मध्य वक्का यम्वो यू जरी ग ये ट्वेंटी प्रॉब्लम उन्नया गानी मेरु माकु सहायम चिया ला सहायम टी टी इट्स नॉट अबाउट द सेंडिंग आर्मी ओके वेपन्स इलान टी वी हेल्प का दो मार्ट में इधा ओके 
మీరు మాకు మాటతో సపోర్ట్ చేయాలా అనేసేసి ఇంతకు ముందు ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారనమాట ఓకే సో ఆ అగ్రిమెంట్ని బేస్ చేసుకునేసేసి భూటాను ఇండియాకు హెల్ప్ అడిగితే ఇండియా వచ్చేసేసి మేము ఖచ్చితంగా చేస్తాము మాకు అగ్రిమెంట్ ప్రకారము వీ విల్ నాట్ వాయిలేట్ ద రూల్స్ అని చెప్పారు సో దానికోసము ఇండియా చైనాలోకి వెళ్ళేసేసి చెప్పారనమాట మీరు ఈ కన్స్ట్రక్షన్ చేయకూడదు అనేసేసి కానీ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే చైనా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే కనుక భూటాన్ కాదు ఇండియానే ఎందుకు అంటే కనుక చైనాకు ఒక డ్రీమ్ అనేది ఉంది మన చేతికి ఉన్నటువంటి ఫైవ్ ఫింగర్స్ ఎలానో అలాగా వాళ్లకు ఫైవ్ స్టేట్స్ను ఆక్రమించుకోవాలా అనేది ఒక ప్లాన్ ఉందన్నమాట చాలా చాలా పాత ప్లాన్ అది అందులో మెయిన్గా సిక్కిం ఒకటి నార్తన్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా మన ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి నార్తన్ స్టేట్స్ ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నాను కదా ఈ నార్తన్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఈ సిక్కిం ఉంది ఇక్కడ భూటాన్ ఉంది ఓకే ఈ మేఘాలయ అస్సాం నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ ఈ ఈ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది సో ఈ స్టేట్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ సిక్కిం భూటాన్ భూటాన్ వచ్చి వే వేరే కంట్రీ అయిపోయింది మేఘాలయ ఇదంతా నార్తన్ ఈస్టర్న్ రీజియన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇవన్నీ వచ్చేసేసి వాళ్ళ 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 కిందకు వచ్చేయాలా అనేసేసి వాళ్ళ ప్లాన్ యాక్చువల్గా ఓకే సో ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతే కనుక ఇండియా ఒక ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ స్టేట్స్ని లూజ్ అయిపోయినట్లే సో ఇండియాకి అలా చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు సో ఫైనలీ ఏమైందంటే కనుక ఇండియా వచ్చేసేసి ఇన్వాల్వ్ అయింది సో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల ఏమైందంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్య వచ్చేసేసి కొద్దిగా క్వశ్చన్స్ రైజ్ అయినాయి సో ఆ క్వశ్చన్స్లో ఏంటంటే కనుక మేము ఖచ్చితంగా మేము ఇక్కడ రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసే తీరుతాము అనేసేసి చెప్పారు సో అందులో మెయిన్గా వచ్చేసేసి ఎందుకు అంత రూడ్గా రూడ్గా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే కనుక చైనా చైనా అంత రూడ్గా ఎందుకు బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే కనుక దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి సో అందులో అటువంటి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే కనుక దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ మిలిటరీ ఫోర్సెస్ సో ఖరాఖండిగా చైనా చెప్పారు సో మేము వచ్చేసేసి రోడ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాము అనేసేసి సో మన పిఎం మోడీ గారు తర్వాత అరుణ్ జైట్లీ సుష్మా స్వరాజ్ వీళ్ళందరూ వచ్చేసేసి లేదు యూ షుడ్ నాట్ కన్స్ట్రక్ట్ అనేసేసి ఫైనల్లీ చెప్పారు అప్పుడు వచ్చేసేసి చైనా చెప్పింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో జరిగినటువంటి యుద్ధం మీరు మర్చిపోయినారేమో అనేసేసి దానికి సమాధానంగా బాబు మేము నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఇండియా ఎలా ఉన్నిందో అలా లేదు ఇప్పుడు చాలా మారిపోయింది మీ దగ్గర ఎన్ని అయితే ఆర్మీ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయో దానికి తగ్గట్టుగానే ఇండియా దగ్గర కూడా ఉన్నాయి మేము కూడా మీకు సరి సమానంగా ఫైట్ చేయగలుగుతాము వార్ చేయగలుగుతాము అనేసేసి చెప్పారు అనమాట సో అది మెయిన్ ఓకే సో ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అయింది ఇండియా అంటే కనుక దానికి సమాధానం సింపుల్గా ఈ ఫైవ్ స్టేట్స్ని ఒకవేళ వీళ్ళు కనుక వచ్చేస్తే ఈ ఫైవ్ స్టేట్స్ ఎక్కడ కోలిపోతాము అనే భయంతో ఎక్కువగా ఇండియా ఫో ఫోకస్ చేస్తుంది అనమాట సో దీనికి సంబంధించినటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి అనేటివి ఉన్నాయన్నమాట కాన్సిక్వెన్సెస్ అంటే ఏంటి సో చైనా వచ్చేసేసి సుప్రీం పవర్ అవుతుంది సో ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఫైవ్ స్టేట్స్ భూటాను అంతా వాళ్ళ ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోతే మనము అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే వూ వీఆర్ వూఆర్ లూజింగ్ వూఆర్ లూజింగ్ ఓకే సో అవి కాన్సిక్వెన్సెస్ సో ఇప్పుడు నేను నేను చెప్తున్నాను కదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ మ్యాప్ అని చెప్పినాను సో నేను ఇప్పుడు ఆ మ్యాప్ని బేస్ చేసుకునేసేసి చెప్పుకుంటూ వస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఈ సిక్కిం ఉంది ఈ సి యాక్చువల్గా ఈ పాయింట్స్ కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట ఈ సిక్కిం అనేది ఇంతకుముందు మనకు స్టేట్గా లేదనమాట నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో స్టేట్గా ఏర్పడింది ఓకే ఈ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో సిక్కింగా సిక్కిం స్టేట్గా ఏర్పడినప్పుడు గ్యాంగ్టాక్ వచ్చేసేసి దానికి సంబంధించిన క్యాపిటల్ ఈ భూటాన్కి సంబంధించిన క్యాపిటల్ వచ్చేసేసి తింపు అనేసేసి క్యాపిటల్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక కనపడుతుంది సో ఇది ఈ ఏరియా మొత్తం వచ్చేసేసి ఈ ఏరియా మొత్తం వచ్చేసేసి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే చైనాకి సంబంధించిన ఏరియా అనమాట ఈ పా ఈ పోర్షన్ ఉంది కదా ఈ పోర్షన్లో ఈ రెడ్ కలర్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఎల్ ఎల్లో కలర్ మార్క్ ఉంది కదా ఈ మార్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి 
ఈ ఈ పా ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ డేటా మాత్రం ఈ పోర్షన్ ఆఫ్ రీజియన్ వచ్చేసేసి చాలా కాంప్లికేటెడ్ సో యాక్చువల్గా ఈ భూటాన్లో వీళ్ళు ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు దే ఆర్ నాట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద అవర్ ఇండియా బట్ స్టిల్ ప్రాబ్లం ఏంటే కనుక ఇదంతా వచ్చేసేసి రోడ్ మార్గం ఉంది ఈ కొద్దిగా పాటలోనే లేదనమాట సో ఈ పాటలో కనుక వాళ్ళు రోడ్ కానీ రైల్వేస్ కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసుకుంటే ఈ మొత్తం చైనాలో ఉన్నటువంటి ఆర్మీ మొత్తం ఇక్కడికి రావడానికి హార్డ్లీ వచ్చేసేసి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం కంటే ఎక్కువ ఉండదు సో దీనివల్ల మన ఆర్మీ ఇక్కడ ఎంటర్ అవ్వకుండా ఒక చేయాలంటే కనుక చాలా ప్రాబ్లం ఎందుకు వీళ్ళ ఆర్మీ ఎక్కువ ఉంటుంది మా ఆర్మీ తక్కువ ఉంటుంది ఒకసారి వీళ్ళు ఎంటర్ అయిపోతే కనుక సిక్కింని ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ చూసుకుంటే కనుక ఇండియన్ స్టేట్స్ సో సిక్కిము మేఘాలయ అస్సాం నాగాల్యాండ్ మణిపూర్ మిజోరం ఇవన్నీ ఆక్రమించి చేసుకోవచ్చు అనేసేసి వాళ్ళ ప్లాన్ అనమాట సో దానికి జరగనివ్వకూడదు అనే ఒకే ఒక ఇంటెన్షన్తో ఇండియా వచ్చేసేసి ఫైట్ చేస్తుంది ఓకే అది మెయిన్గా యాక్చువల్గా ఇక్కడ వచ్చేసేసి అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మీరు కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో ఇంతకుముందు చైనాకి మన ఇండియాకి మధ్య కొన్ని ఎంఓయూస్ ఎంఓయూస్ జరిగినాయి ఆ ఎంఓయూస్లో ఏంటంటే కనుక ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో ఒక ఎంఓయూ జరిగింది అది చైనీస్ ప్రీమియర్ వెన్ టిబాకో అనే ఆయన బీజింగ్ ఇండియాకి మధ్య వచ్చేసేసి కొన్ని మిలిటరీకి సంబంధించినటువంటి ఎంఓయూస్ జరిగినాయి అందులో వచ్చేసేసి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే కనుక వార్ అనేటివి చేసుకోకూడదు అనేసేసి ఒకటి తర్వాత వచ్చేసేసి రెండు వేల పదమూడులో ఇంకొక ఎంఓయూ జరిగింది అప్పుడు మన్మోహన్ సింగ్ వచ్చేసేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు సో అప్పుడు ఏమన్నారంటే కనుక ఈవెన్ దో ఇండియన్ ఆర్మీ కనుక చైనా బార్డర్లో అడుగు పెడితే కనుక షూట్ షూటింగ్ అనేటివి జరగకూడదు ఏమున్నా కానీ మీరు వెళ్ళిపోండి అని నచ్చ చెప్పాలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సిక్కిం ఉంది సో ఇక్కడ వీళ్ళ బార్డర్లో అడుగు పెట్టినా కానీ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు కిల్ ఎందుకు ఆ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ ద్వారా ఆ అగ్రిమెంట్ ద్వారా సో ఇవన్నీ వచ్చేసేసి సింపుల్గా చెప్పాలనుకుంటే కనుక వాళ్ళు రోడ్ కనుక కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఇండియాకి భూటాన్కి నష్టం ఓకే ఒకవేళ వీళ్ళు రోడ్ కనుక కన్స్ట్రక్ట్ చేయకపోతే అందరు హ్యాపీగా ఉంటారు అనేది ఒక ఇండియా 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 మాట అనమాట సో దీన్ని బేస్ చేసుకునేసేసి త్రూఅవుట్ వరల్డ్లో చాలా చాలా ఇష్యూస్ అనేటివి వస్తున్నాయి బట్ ఓవరాల్గా చెప్పాలనుకుంటే ఇదండి మెయిన్గా ఈ రోడ్ కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల ఇండియా కొద్దిగా పోషన్ని చైనాకి ఇచ్చేస్తుందేమో అన్న భయము భూటాన్ మొత్తం వచ్చేసేసి వాళ్ళ ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోతుందేమో అన్న భయంతో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఈ మెయిన్గా వచ్చేసేసి ఈ నార్తర్న్ స్టేట్స్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నాగాల్యాండ్ ఇవెంత కనుక వాళ్ళ ఏరియాలోకి వెళ్ళిపోతే టు బీ ఫ్రాంక్ మొత్తం 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 వచ్చేసేసి దే విల్ బికమ్ ఎ సూపర్ పవర్ సో అలాగా జరగకూడదు అనే ఒకే ఒక ఇంటెన్షన్తో ఇండియా వచ్చేసేసి ఫైట్ చేస్తుంది సో యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇదండి డొక్లామ్ ఇష్యూ ఎందుకు చైనా ఇంత ఆరోగ్యంట్ అయిపోయింది అంటే కనుక యాక్చువల్గా దానికి ఒక హిస్టరీ ఉంది ఎయిటీన్ థర్టీ నైన్ నుంచి నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ వరకు ఈ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వచ్చేసేసి చైనా అనేది చాలా దారుణంగా ఉండింది అనమాట ప్రతి చిన్న స్మాల్ స్మాల్ కంట్రీ జపాన్ కానీ చిన్న చిన్న కంట్రీస్ కూడా వాళ్ళ ఆర్మీని ఎదిరించి ఫైట్ చేసి వాళ్ళ ఆధీనంలోకి తీసుకునేవాళ్ళు సో అలాగా వాళ్ళు దెబ్బతిని 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 సో ఈరోజు ఇంత మిలిటరీ పవర్ని సంపాదించుకున్నారు సో ఇది మెయిన్గా చెప్పాల్సినవి సో ఇంకా నెక్స్ట్ పాయింట్స్ కాడికి వస్తే కనుక నేను ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ మీకు మెన్షన్ చేసినాను ఫైనలీ మిలిటరీ ఫోర్సెస్ ఒకవేళ యుద్ధం జరిగితే ఎలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ అంటే కనుక సో మిలిటరీలో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆర్మీ పవర్ మా దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆర్మీ పవర్ చెక్ చేసుకుంటే కనుక మా దగ్గర వచ్చేసేసి ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసేసి అరౌండ్ త్రీ క్రోర్స్ కి సంబంధ త్రీ క్రోర్స్ పీపుల్స్ దాకా ఉన్నారు అనమాట దోస్ హూ క్యాన్ ఫైట్ వాళ్ళ దగ్గర వచ్చేసేసి ఫోర్ క్రోర్స్ దాకా ఉన్నారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే కానీ బడ్జెట్ అనేది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి ఇక్కడ ఇంతవరకు మనం వచ్చేసేసి మన బడ్జెట్ డిఫెన్స్కి సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్ ఎంత ఉందంటే కనుక ఫిఫ్టీ వన్ క్రోర్స్ దాకేమో ఎస్టిమేషన్ ఎస్టిమేట్ చేశారు అదే వాళ్ళది వచ్చేసేసి వన్ ఫిఫ్టీ వన్ క్రోర్స్ ఉందనమాట ఓకే సో ఇది ఒక పాయింట్ తర్వాత ఏంటంటే కనుక మన దగ్గర ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే యుద్ధ విమానాలు ఎన్ని ఉన్నాయంటే కనుక దాదాపు రెండు వేల యుద్ధ విమానాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర వచ్చేసేసి రెండు వేల తొమ్మిది వందలు అంటే దాదాపు మూడు వేలు ఉన్నాయన్నమాట సో పెద్ద డిఫరెన్స్ అనేటివి ఏమి లేదు 
మా దగ్గర హెలికాప్టర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఆరు వందల ఏడు దాదాపు ఏడు వందలు దాకా ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర తొమ్మిది వందలు ఉన్నాయి సో ఇలాగ చెక్ చేసుకుంటూ పోతే మిలిటరీ పరంగా చూసుకుంటే చాలా ఐ మీన్ ఏ మైనర్ డిఫరెన్స్తోనే ఉన్నాయి అందుకనేసేసి ఇండియా కూడా ఈజ్ రెడీ టు ఫైట్ టిల్ టు ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ ఎంతవరకు అయితే కానీ అంతవరకు మేము కూడా ఫైట్ చేస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నాను అనమాట ఇదండి డొక్లాం ఇష్యూ గురించి సో నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ మీరు సింపుల్గా ఒక పేపర్లో కనుక రాసుకుంటే ఇట్ విల్ మీకు వచ్చేసేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ పేజెస్ త్రీ పేజెస్ అయిపోతాయి సో ఇవన్నీ కనుక మీరు విత్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్తో ఒక ఒక టేబుల్ లెవెల్లో వేసుకునేసేసి ఇదే పాయింట్స్ మీరు యూపీఎస్సిలో కానీ గ్రూప్ వన్లో కానీ రాస్తే కనుక మీరు మంచి మార్క్స్ రావడానికి స్కోప్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇది ఫ్రెండ్స్ డొక్లాం ఇష్యూ గురించి ఈ వీడియో చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక థమ్సప్ ఇవ్వండి క్వశ్చన్స్ క్లారిఫికేషన్స్ కోసం కమెంట్ సెక్షన్ ఎప్పటికీ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్స్ ఎలాట్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో థ్యాంక్ యూ